İstanbul'un müziğinden merhaba. 19. yüzyıl ortalarından itibaren müzikte beste formundan şarkı denilen daha küçük forma geçiş olduğunu görüyoruz. Bir değişim dalgası. Müzik tarihçileri bunu tanzimatla başlayan batıllaşma hareketleri içerisinde anlatmayı tercih ediyorlar. Ama bu önemli değişimi sadece batıllaşma üzerinden anlamak pek tatmin edici görünmüyor. Mesela şarkı formunun önemli bestekarlarından Hacı Arif Bey, Şevki Bey ya da Lemi Atlı'nın şarkılarında batılı bir havadan söz etmek ne derece mümkündür? Ayrıca şarkı bir form olarak 19. yüzyıl ürünü de değildir. Daha önceki dönemlerde de şarkı formuna rastlıyoruz. Hafız Post'un 17. yüzyılda şarkı bestelediğini İslam Esat Efendi yazar. Fakat buradaki temel fark şarkı formunun repertuar içerisindeki yerinin gittikçe büyümesi ve buna mukabil beste formunun artık daha az işlenir ve de dolayısıyla daha az duyulur olmasıdır. Şarkı formu teknik olarak büyük usullerle değil daha çok aksak, Türk aksağı, düyek, Sofyan gibi küçük usullerle bestelenir. Makamın seyrinin acele etmeden sindirerek işlendiği beste formunun aksine daha kısa, belki daha vurucu müzikal cümlelerin istiflendiği bir türdür. Güfteler de aynı şekilde daha basit, belki daha az sanatlı ve dolayısıyla günlük konuşma diline daha yakındır. Böylece dinlendiğinde melodik yapının ve güftenin akılda kalması ve dilde pelesenk olma ihtimali daha yüksektir. Bahsi geçen teknik detaylar üzerinden şarkı formunu müzik kültüründe bir bozulma hali olarak gören kim müzik adamları oldu. Neyse ki bu toptancı bakış açısı artık gücünü kaybetmektedir. İyi bestelenmiş şarkılar olduğu kadar daha özensizleri de mevcuttur. Aynı durum büyük formlar için de söz konusudur. Bestelendikten sonra rağbet görmeyen bestelerin sayısı hiç de az değildir. Ez cümle... Bir eserin daha küçük bir form içerisinde ve daha sade bir güfte ile bestelenmiş olması onu doğal olarak daha düşük bir sanat eseri yapmayacaktır. Farklı bir pencereden bakıldığında şarkı formunun müziğe bir gençlik aşısı olduğu dahi söylenebilir. Örneğin Şevki Bey, Hacı Arif Bey'in yetiştirmesi. Şevki Bey genç yaşta vefat etmesine karşın binin üzerinde şarkı bestelediği söylenir. Tabi bugün bilinen eser sayısı yüzün biraz üzerinde. Ama Şevki Bey bir yüzyıl önce yaşamış olsaydı bu kadar çok beste formunda eser üretebilir miydi? Osmanlı müziğinde bestecilik kültürünün yazılı olmayan kodlarından birisi de şuydu. Bir makamda yapılan beste takımı kabul görmüşse üzerine yeni besteler yapılması pek tercih edilmezdi. Örneğin Itri'nin Hisar, İsmail Dede Efendi'nin Ferah Feza ve Sultaniye Yah makamlarındaki takımları. Sözü edilen beste takımları bu makamlarla adeta özdeşleşmiştirler. Birden fazla takımın olduğu makamlar olsa dahi bu sayı genel itibariyle fazla değildir. Bu anlayışın şarkı bestekarlığında devam etmediğini görüyoruz. Aynı makamda onlarca hatta yüzlerce şarkıdan oluşan zengin bir repertuara sahibiz bugün. Şarkı formunun gelişimi bir yeniliği daha beraberinde getirir. Fasıl terkibi değişir ve sadece şarkılardan oluşan bir fasıl ortaya çıkar. Ağır aksaklardan başlayıp Giderek küçülen usullerde bir şarkı dizisi yeni faslı oluşturur. Bu durum icraya da belirli bir dinamizm kazandırır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren gelişimini hızlandıran şarkı formunun müziğimize yeni bir soluk ve de bereket getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya
Brazil.